హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అమూల్య స్టిచ్చింగ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను సల్వార్ ధోతి ప్యాంట్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీ నార్మల్ ప్యాంట్ ఉంటుంది కదా సో చుడిదార్ మీద ఆ ప్యాంట్ వచ్చేసి మీరు లెంత్ చూసుకోండి అలాగే మన లెగ్స్ దగ్గర ఎంత లూజ్ ఉంది అది చూసుకోవాలి అలాగే సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ లెంత్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఈ త్రీ మెజర్మెంట్స్ అనేటివి మనం కంపల్సరీ తీసుకొని ఒక దగ్గర రాసుకొని తర్వాత మనం ఒక పేపర్ తీసుకోండి నేను మీకు డైరెక్ట్గా క్లాత్ మీరు చూపిస్తే అర్థం అవ్వట్లేదు కదా బిగ్నాస్కి అందుకోసం అని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను ఒక పేపర్ని సో మనం టూ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ తోటి ధోతి సల్వార్ ప్యాంట్ అనేది మనం కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఒకసారి పేపర్ని మీరు మంచిగా గమనించండి డబల్గా వేసుకున్న పేపర్ని సో ఈ విధంగా ట్రయాంగిల్ లాగా ఫోల్డ్ చేసి ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా సో దీన్ని మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఇది మనకు పట్టీకి వస్తుంది అన్నమాట దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలాగే వేసుకొని సో ఇటు సైడ్ అయితే ఓపెన్ ఉంటుందో అటు సైడ్ మనం పెట్టుకొని క్లోజ్ ఉన్న దాన్నేమో ఇటు సైడ్కి పెట్టేసుకొని నేను ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో అలాగా సో ఈ సెంటర్కి వచ్చేసి ఇక్కడ మనం సెంటర్ పాయింట్ని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర మీ ప్యాంట్ ఎంత లూజ్ ఉందో సెంటర్కి అంతవరకు మెజర్మెంట్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకొని విడ్త్ అనేది నేను మార్క్ చేశాను ఈ కింద వచ్చేసి మనకు లెగ్స్ దగ్గర లూజ్ వచ్చేసి నాకు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఆరున్నర ఇంచెస్ ఉందన్నమాట సో అక్కడ పెట్టాను అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు నడుము దగ్గర పట్టి దగ్గర సెంటర్లో ఈ చివరిన వచ్చేసి నేను టూ ఇంచ్ దగ్గర అంటే మనకు కుచ్చులు ఎక్కడి నుంచి అంటే రౌండ్ తిరగాలో అక్కడికి టూ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం మార్జిన్ పెట్టుకున్నామో అంటే మార్కింగ్ చేశామో దీన్ని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ సెంటర్ దగ్గర వచ్చేసి కొంచెం చిన్నగా ఒక సర్కిల్ లాగా ఇలా యూ షేప్లో దీన్ని డ్రా చేసుకొని దీన్ని కట్ చేసేసుకుందాం సో ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా ఇదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మెజర్మెంట్స్ అనేటివి తీసుకోవాలి సో మీకు అంతగా డౌట్ అనిపిస్తుంటే మళ్ళీ ఒకసారి పేపర్ తీసుకొని ముందు ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ మనం ఈ జాయింట్ని కట్ చేసేసి ఇప్పుడు టూ పీసెస్గా దీన్ని చేసేసుకుందాం ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ఇంతే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి టూ పీసెస్గా ఒకటేమో ఒక లెగ్కి ఇంకొకటేమో ఇంకొక లెగ్కి సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ పెట్టామో టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ కట్ చేసాం కదా సో అక్కడ వచ్చేసి మనకు కలిపి కుట్టేసుకోవాలి కలిపి కుట్టేసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనం కంప్లీట్గా మనం నడుము కొలత అనేది తీసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మీ నడుము కొలత కనుక ముప్పై ఆరు ఇంచులు ఉన్నట్లయితే దానికి ఫోర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఫార్టీ అవుతుంది కదా సో ఫార్టీని బై ఫోర్గా డివైడ్ చేసుకుంటే టెన్ టెన్ వస్తుంది కదా సో టెన్ టెన్ కుచ్చులు అనేటివి మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట ప్రిల్స్ అనేటివి సో ఈ విధంగా ప్రిల్స్ అనేటివి వచ్చేస్తాయి ఇటు సైడు టెన్ ఇంచెస్ వచ్చేదాకా పెట్టుకోవాలి ఇటు సైడు టెన్ ఇంచెస్ వచ్చేదాకా పెట్టుకోవాలి ముందైతే ఫ్యాబ్రిక్ మనం సేమ్ నేను పేపర్ కట్టింగ్ ఎలా చేశానో ఫ్యాబ్రిక్ కూడా అలాగా కట్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇలాగా సో ఇప్పుడు ఒక టేప్ తీసుకొని ఈ ఫోల్డింగ్ దగ్గర నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ లూజ్ పెట్టుకుంటున్నాను కిందకి అంటే సెంటర్ లూజ్ అన్నమాట ఇది టెన్ ఇంచెస్ కూడా సరిపోతుంది నేనైతే కొంచెం కిందకి పెట్టుకుంటున్నాను దీనికి పట్టి అనేది నేను చాలా చిన్నది వేస్తాను కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మెజర్ చేసిన మెజర్మెంట్స్ ఫ్యాట్గా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా సరిపోతాయండి సో స్లిమ్గా ఉన్న వాళ్ళకనే కాదు సో స్లిమ్గా ఉండి ఇంకా బక్కగా ఉండే వాళ్ళకైతే కనుక టెన్ ఇంచ్ వరకు మీరు లూజ్ సరిపోతుంది అంటే కింద సెంటర్కి పొడవ అనేది సో ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేద్దాం సో నేను పేపర్ కట్టింగ్తో మీరు ఒక రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేయండి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కాలు లూజు చూసుకోండి సో ఇక్కడ నేను సిక్స్ ఇంచ్ అయినా పెట్టుకోండి నేనైతే సిక్స్ ఇన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎందుకు పెడుతున్నానంటే నాకు ఫైవ్ లూజ్ అనేది సరిపోతుంది అంటే టెన్ లూజ్ అనేది సరిపోతుంది ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చేసి మనకు ఖర్చుకి వదిలేశాను అలాగే ఇక్కడ కూడా టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ పెట్టుకొని కట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకు జాయింట్ ఉంటుంది కదా సో దీన్ని కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి అంటే టూ లెగ్స్కి మనం సపరేట్ సపరేట్గా ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు సెంటర్లో ఉంది కదా సో ఈ సెంటర్లో మనం కట్ చేసేసుకుందాం ఓపెన్ చేసి ఎక్కడైతే టూ ఇంచెస్ పెట్టామో అక్కడ ఓపెన్
సో సెంటర్లో వచ్చేసి మనం టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసాం కుట్టాం కదా సో అక్కడ వచ్చేసి కుట్టినట్టు ప్రిల్ పెట్టాను నీ సారీ గుండు పిండి పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా కుచ్చులు పెట్టుకుంటూ మనకు ఎన్ని కుచ్చులు అయినా పెట్టుకోండి మీరు పెద్దగా అయినా పెట్టుకోండి చిన్నగా అయినా పెట్టుకోండి కానీ మనకు టెన్ ఇంచెస్ మాత్రం రావాలన్నమాట ఓకేనా అలాగా మనం పెట్టుకోవాలి అంటే నడుము కొలత థర్టీ సిక్స్ తీసుకున్నాం దానికి ఫోర్ యాడ్ చేసాం ఫార్టీ కదా ఫార్టీని బై ఫోర్గా డివైడ్ చేస్తే టెన్ టెన్ ఇంచెస్ కాబట్టి సో టెన్ టెన్ ఇంచెస్ రావాలన్నమాట మనకు కంపల్సరీ టెన్ ఇంచెస్ వచ్చేంత వరకు మనం వీటిని ప్రిల్స్ తోటి అంటే చిన్న చిన్న కుచ్చులు పెట్టేసుకోవాలి కంప్లీట్గా సో నాకు తెలిసి అయితే ధోతి సల్వార్కి వచ్చేసి మనకు ఈ విధంగా పెద్దగా పెడితేనే కుచ్చులు అనేటివి చాలా అందంగా ఉంటాయి కాబట్టి లోపలికి ఫ్యాబ్రిక్ని కంప్లీట్గా తోసేసినట్టు చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం టేప్తో మెజర్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈ గుండు పిన్నులు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు కుట్టుకోవడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఎక్కువ టైం తీసుకోదు చూసారు కదా సో టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే వదిలేసాను ఖర్చుకి సో టెన్ ఇంచ్ అనేది సరిపోయింది సో ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదండి కుచ్చుళ్ళు సో మీరు కనుక నాడా పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట ఓకేనా ఎంత ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది ధోతి సో తర్వాత వచ్చేసి ఈ సైడ్ కూడా మనం టెన్ ఇంచ్ వచ్చేదాకా పెట్టుకోవాలి ఈ సైడ్ ఏంటంటే ఈ కుచ్చులు ఎలా పెట్టుకోవాలంటే మ మన వైపు కాకుండా అటు సైడ్కి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అది నేను కుట్టేటప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు చూడండి ఇక్కడ కూడా మీరు అది గమనించుకోండి ఓకే అంటే మనకు అన్నీ ఇట్లా యూ షేప్లో యూ షేప్లో రా రావాలన్నమాట మనం వేసుకున్నప్పుడు కాళ్ళకి కనిపించాలి మన సైడ్స్కి సో ఆ విధంగానే మనం ఈ కుచ్చులను కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో మీకు ఐడియా వచ్చేసింది కదా చూసారా ఇలాగన్నమాట సో ఇలాగా మొత్తం పెట్టేసుకుంటూ కుచ్చులు అనేటివి మనం గుండు పిండి పెట్టేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకు స్టిచ్ చేసుకోవడానికి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్లయితే కనుక నేను మళ్ళీ స్టిచ్ చేసి కూడా చూపించాను సో అది కూడా చూడండి ఇలాగా సో అన్నిటికి ఇలాగా లోపలికి ఎంత ఫ్యాబ్రిక్ లోపలికి వేసేస్తే మనం ప్రిల్స్ పెట్టుకుంటే మనకు ధోతి అంత బాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడే మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో వీలాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు కానీ మనం దీన్ని పైకి లేపితే యూ షేప్లో వస్తాయన్నమాట సైడ్స్కి సో ఈ విధంగా అన్నిటికీ కుచ్చులు పెట్టేసుకుందాం అలాగా ఇంకొక దానికి కూడా ఇంకొక లెగ్కి కూడా మనం పెట్టేసుకోవాలి ఇదే విధంగా సో వీటిని అడ్జస్ట్ చేస్తే చూసారా ఎంత బాగా వచ్చినాయో సో ఇప్పుడు కుట్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా ట్వంటీ రావాలి కదా సో టూ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా పోయి పోయినా కూడా ట్వంటీ టూ అనేది రావాలి సో ట్వంటీ టూ వచ్చిందా లేదో చెక్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఒకదానికి అలా కుట్టేసుకోండి సో ఇక్కడ సెంటర్లో మనం కుట్టేసుకుందాం ఒక కుట్టు కుట్టేసిన తర్వాత ఆ సెంటర్ ఎక్కడైతే కుట్టు కుట్టేసామో జాయింట్ చేసామో అక్కడికి టెన్ ఇంచెస్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రిల్స్ అనేటివి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ కుట్టుకోవాలి ఒక కుట్టు ఫస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కుట్టు వేయాల్సి వస్తుంది సో కంప్లీట్గా ఫ్యాబ్రిక్ని తోసుకుంటూ కుట్టాలి అప్పుడైతేనే అవి రౌండ్గా తిరుగుతాయి అంటే యూ షేప్లో బాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఓకేనా ఇలాగా మొత్తాన్ని ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వచ్చేంత వరకు టెన్ ఇంచ్ టెన్ ఇంచ్ టూ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా పోయేంత వరకు లోపల సెంటర్కి ఖర్చుకు వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట టూ ఇంచ్ అందుకే ట్వంటీ టూ అంటున్నాను మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో టెన్ ఇంచ్ టెన్ ఇంచ్ వచ్చేంత వరకు మీరు వీటిని ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోండి లేదు ట్వెల్వ్ ఇంచ్ ట్వెల్వ్ ఇంచ్ వచ్చినా సరే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇంకా ఒక ఎక్స్ట్రాగా కుచ్చు అనేది వస్తుంది అంతే అంటే నడుము కొలతను బట్టి మనము వీటిని కుచ్చులు అనేటివి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇలా సో కంప్లీట్గా ఈ విధంగా కుచ్చులు పెట్టేసుకొని ఇటు సైడ్ ఏమో కుట్టేటప్పుడు మన వైపు కుచ్చులు మ మడతేసుకోవాలి సో ఎక్కడైతే మనం డబల్ ఫోల్డ్ వేసి కుట్టామో సెంటర్ పాయింట్ ఆ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం మన సైడ్ కాకుండా కుచ్చులు అనేటివి కెమెరా వైపుకి ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట ఇది ఒక్కటే మీరు గమనించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒక్కసారి గమనించండి మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇలాగా ముందుకి కుచ్చు పెట్టాలి మన వైపుకు ఫోల్డ్ చేసుకోకుండా మనకు ఆపోజిట్కి మన ఫ్రంట్ సైడ్కి మనం అలా పెట్టాలన్నమాట అంతే కెమెరా వైపుకి ఫోల్డ్ చేయాలి ఈ విధంగా కంప్లీట్గా రెండు కాళ్ళకి కుచ్చులు అనేటివి పెట్టుకుంటూ టేప్తో మెజర్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి ఇది కొంచెం మీకు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది నేను ఫస్ట్లో చూపించాను కదా సో అక్కడే గుండు పిన్నీలు పెట్టేసుకొని టేప్తో మెజర్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నట్లయితే ఒకటే స్టిచ్ మీరు లాగేసుకోవచ్చు సో అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది 
ఓకే ఈ విధంగా కుట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ చూస్తేనే మనకు చాలా నీట్గా ఉన్నాయి కదా చాలా చాలా నీట్గా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి నేను ఫ్యాబ్రిక్ శాటిన్ తీసుకున్నాను సో నార్మల్గా మీకు కుట్టు చూ ఇట్లాంటి క్లాత్ అయితే బాగా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు రెండింటిని సెంటర్ పాయింట్ కట్ చేసాం కదా సో ఒక సెంటర్ పాయింట్లో దీన్ని అటాచ్ చేసుకుందాం టూ ఇంచ్ వదిలేసి ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఇప్పుడు ఓకే దీన్ని ఏంటంటే ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేస్తే అంటే దారం ఊడిపోకుండా ఉంటుంది లేదంటే ఓవర్లాక్ చేయించుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇప్పుడు నార్మల్గా కుట్టేస్తున్నాను టూ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక సెంటర్ పాయింట్ని మనం కలుపుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ పాయింట్ టూ ఇంచ్ దగ్గర కలిపేసిన తర్వాత మనకు కరెక్ట్గా అంటే మనం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ పెట్టుకున్నాం కదా సో ఫార్టీ ఫోర్ అయింది సో టూ ఇంచ్ ఖర్చులోకి పంపించేసాక ఇంకా ఇంకొక టూ ఇంచ్ అనేది ఇంకొక సెంటర్ అతికిచ్చేటప్పుడు ఖర్చులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అప్పుడు కరెక్ట్గా నడుము కొలత అనేది మనకు కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఇన్ కేస్ మీరు ఫార్టీ ఫోర్ అయితే ఫార్టీ అయితే కనుక టెన్ టెన్ దగ్గర అట్లా మెజర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే టూ ఇంచ్ అట్టు టూ ఇంచ్ అట్టు సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఒక సైడ్ మాత్రం మనం స్టిచ్ చేసాం కదా సెంటర్లో సో ఒకసారి చూడండి దీని మొత్తాన్ని కొలుసుకోవాలి అంత నడుము పట్టి మనం వేసుకోవాలి దీనికి పెద్దగా నడుము పట్టి వేసుకుంటే అంత బాగుండదండి అందుకే నేను ఏం చేశానంటే ఫోర్ ఇంచ్ పట్టి తీసుకొని దాన్ని డబ్ ఫోల్డ్ చేస్తే మనకు టూ ఇంచ్ అనేది సరిపోతుంది అనమాట బెల్ట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో అంత సరిపోతుంది అది బాగుంటుంది చూడటానికి ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ మనం ఇందాక కుచ్చులు వేసి కుట్టాం కదా దీని మీద డబల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి కంప్లీట్గా మీరు ఏదైతే స్టిచ్ చేస్తున్నారో దాని మీద ప్రతిసారి డబల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి సో అలాగే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా రఫ్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు కుట్టు అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు బెల్ట్ తీసుకోండి ఇన్ కేస్ మీరు థర్టీ సిక్స్ మీ నడుము కొలత అయితే కనుక ఒక టూ ఇంచ్ ఒక ఫోర్ ఇంచ్ తగ్గించేసి బెల్ట్ తీసుకోండి అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది లూజ్ లేకుండా బెల్ట్ అనేది సాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇన్ కేస్ మీరు థర్టీ టూ ఇంచెస్ నడుము ఉన్నట్లయితే కనుక మీరు ఫోర్ తీసేసి ట్వంటీ ఎయిట్ తీసుకోండి బెల్ట్ సైజు ఓకే అలాగా ఇప్పుడు మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫోర్ ఇంచ్ పట్టి సో ఈ పట్టీని ఇప్పుడు దీని మీద అటాచ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే బెల్ట్గా బెల్ట్ పెట్టుకోవడం మీకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నట్లయితే కనుక బిగినర్స్కి కొంచెం అలాగే అనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్లో మీరు నార్మల్గా పట్టి కుట్టేసి నాడ పెట్టేసుకోండి నాడతో టై చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది దోతి సెల్వారు సో లేదనుకుంటే నేను బెల్ట్ సపరేట్గా అంటే బెల్ట్ పట్టి ఎలా మనం అటాచ్ చేయాలో నేను కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా సో కొంచెం టైలరింగ్ తెలిసిన వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది బట్ బేసిక్స్ కూడా రాకుండా నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో అంటే చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో చెప్తున్నానండి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా అపార్థం చేసుకోకండి మాకు వచ్చు అని చెప్పేసి సో బిగినర్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాను నా ఛానల్లో అందుకోసం అని చెప్పి సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు పట్టి కుట్టేసాం కదా దీన్ని డబుల్ ఫోల్డ్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకొని నాడా వేసేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుందండి సో బట్ నేనైతే ఇప్పుడు మీకు బెల్ట్ అదే ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ బెల్ట్ మనం సెంటర్లో కుట్టేసాం కదా సో సెంటర్ పాయింట్లోనే దీన్ని కూడా మనం కుట్టేసుకోవాలి ఫ్యాబ్రిక్కి అప్పుడైతేనే కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఉంటాము సో సెంటర్ పాయింట్లో కుట్టేసాక కూడా ఫోల్డింగ్ దగ్గర కూడా మనం మార్క్ పెట్టుకోవాలి దీనికి అంటే కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం థర్టీ థర్టీ టూ ఇంచెస్ బెల్ట్ వేసుకుంటున్నట్లయితే కనుక అప్పుడు డబల్ చేసుకోవాలి కదా దాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెవెన్ లెవెన్ వస్తుంది సారీ థర్టీ టూ ఇంచెస్ అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఇన్ కేస్ మీ నడుము కొలత సో అప్పుడు దాన్ని బై టూ చేసుకోవాలి మనం డబల్ వేస్తున్నాం కదా దీన్ని అందుకోసం అని చెప్పి అప్పుడు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది సో సిక్స్టీన్ దగ్గర మార్క్ పెట్టేసుకోవాలి బెల్ట్కి సో సెంటర్లో దీన్ని అటాచ్ చేసేసి ఈ బెల్ట్ లాగు పెట్టుకుంటూ ఫ్యాబ్రిక్ని మనం టచ్ చేయకూడదు ఫ్యాబ్రిక్ వదిలేసి బెల్ట్ మాత్రమే మనం లాగి పెట్టి కుట్టుకున్నట్లయితే కుచ్చుగా వస్తుంది అన్నమాట బెల్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి చూడండి కుడతాను సో చివరి నాకు కుట్టు వేసేసుకోండి ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ అప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కుట్టు కూడా మనకు కనిపించకుండా చాలా బాగుంటుంది అంటే మనం కాలర్ నెక్ ఎలా కుడతాము ఆ విధంగా కనుక ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టినట్టయితే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో కుట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ రొటేట్ చేసి మనం సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా సో ఇటు సైడ్ కూడా మనం ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి కుట్టుకుంటూ వచ్చేద్దాం సో సెంటర్కి ఇటు సైడ్ తిప్పి కుడుతున్నాను మీకు కొంచెం అర్థం కాకపోతే నా కనుక నాకు
ఇక్కడ డబుల్ స్టిచ్ అనేది వేసేసి రఫ్ చేసేసుకొని సెంటర్ పాయింట్ని అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి లెగ్స్ నుంచి అటాచ్ చేసేసుకుందాం సో సెంటర్ పాయింట్ అటాచ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు లెగ్స్ దగ్గర కూడా మార్కింగ్ అనేది మనం పెట్టేసుకొని టూ ఇంచ్ ఖర్చు వదిలేసుకొని అంటే కాళ్ళ దగ్గర లూజ్ చూసుకొని దీన్ని మనం ఒక టూ ఇంచ్ వదిలేసి దీన్ని సెంటర్లో సెంటర్లోకి అంటే సెంటర్ పాయింట్స్ దగ్గరకు వచ్చాయా లేదా ఒకే చోటుకు వచ్చాయా లేదా చూసుకోవాలండి మనం ప్యాంట్ కుట్టేటప్పుడు కంపల్సరీగా అది నార్మల్ అయినా ఏదైనా సరే సెంటర్ పాయింట్స్ రెండు సేమ్ ఒకే చోటుకు వస్తేనే మనం కరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసినట్టు అలా కుట్టేసి లెగ్స్ దగ్గర లూజ్ చూసుకొని కుట్టేసి కింద ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి అంతే ధోతి సల్వార్ రెడీ అయిపోయింది సో నేను వేసుకొని చూపిస్తాను చివరిలో చూడండి ఎలా అనిపించింది వీడియో మీకు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అలాగే బోల్డ్ అంతమందికి షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి రెడ్ కలర్ బటన్ ఉంది కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే బెల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివ్ చేసుకోండి ఇట్లాంటి యూజ్ఫుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్